间，一世匆匆数年，多少恩怨，一生过往云烟，时光如电，紧握手中长剑，一声长啸，傲立天地之间。善恶自在心间，仗剑相牵，让残梦星火燎原。莫问明天，纵然前路再多变。前路再多变，英雄一夜，此山将亘古不变。谁来相见？相识已消失人烟。你别忘了。当初你走投无路的时候，是谁帮了你？在你没钱娶我的时候，是谁出钱帮我们完婚？还有，是谁带你进京考试？不仅是吕公子，还有小玉、小风，他们待我们夫妻不薄。现在他们着急想见吕公子，无家可归，我当然带他们回来。倒是你，说谎也不觉得脸红。你说什么呢？你怎么为了一个外人这么跟我说话呢？家人，我告诉你，不管你帮不帮吕公子，这个忙我帮定了。你。吕公子的事怎么样了？哎，你为何叹气？难不成，难不成吕公子他没救了？哎呀，那倒不会，吓死我了！我以为吕公子他……哎，娘子，你就别瞎想了，吕兄的事情不会没救的。那县令大人怎么说？县令大人他倒是答应了，只是我担心他对此事不上心，所以我跟高粱准备去找贾人，然后和平时过从甚密的朋友一块儿去求情。那太好了，吕公子就是个好人，再加上你们那么多人帮他说情，我相信他很快就会无罪释放的。但愿如此吧，相公。你不要太担心了，不如我去多准备一些酒菜，我们夫妻二人一起去牢中探视。啊，娘子，这就不必了。我们刚才已经去过好几次了，可是牢房的狱卒就是不让我们进去，说什么吕兄是重犯，不让探视。真没想到，吕公子平白无故受此冤屈，还要在牢中受苦。是啊，现在只希望贾人那边可以传来什么好消息了。啊，娘子，不必担心，没事的。
。县令大人如此盛情款待，那这样我就不客气了。<笑>慢点，慢点，后面还有两个菜呢。<笑>喝酒，喝酒。<笑>嗯，大人，大人，您慢慢吃。您看，大人。<笑>请您笑纳，这是下官的一点心意。呀<笑>，没想到你如此懂得官场之道。<笑>你放心，我回去以后一定向礼部侍郎大人好好的替你美言两句，然后给你弄个肥缺，到时候你我就高官得坐，共享荣华富贵。<笑>多谢大人，呃，大人的恩情，小的莫齿难忘，呃，小的一定好好孝敬大人。好，这两个狗官，居然在此公然行贿，还敢欺负我的洞宾！好，我现在就杀了你们！不行，如果我现在杀了他们，恐怕会连累洞宾。好，那我就先吓吓他们两个。小的，敬礼、啊啊。蛇，蛇，怎么会有蛇呢？蛇，是，蛇，怎么会有蛇呢？啊，你刚才看见蛇了没有？我，我看见了。莫非我眼花了？没有啊，我也看见了，我也没眼花呀。蛇呢？你看。大人，你这儿怎么不干净啊？没有啊，你听见了吗？他还说话呢，他说放了吕洞宾。对呀、啊，看来这吕洞宾不但和鲁林大道有关系，好像也和这个妖怪为伍啊！大人，此话怎讲？你想啊？啊这妖怪为什么要替他出头啊？他肯定是跟妖怪认识啊！如此看来，他现在证据确凿，对不对？铁证如山呐、啊！大人所言极是。呃，我们要怎么做？怎么做？为了防止夜长梦多，我就就斩立决。斩立决。而且连身体的内伤都治好了。吕洞宾，走吧。<笑>我早就说了吧，我是没有罪的。你们到现在才放我出去，哼<笑>！县太爷是要放你，不过是放你早日投胎。走，走。
你说什么？走，走，你们要带我去哪？走，走，你们要带我去哪？走，放开我，走，快走，走，快点。这案子还没有结，怎么可以先扎头呢？是啊，搞不懂。不管了，不管了，喝茶吧，来喝茶。哎，玉祖大哥，哎呀，你们来晚了。什么来晚了？我们家公子呢？怎么不在牢里？吕洞宾刚刚被两名衙役带走了，按照以往的惯例，应该会被立即处斩。你这个仙，我讨厌你变出来的这个人，我最讨厌你出着这个馊主意。没事干瞎把那个雪娇招出来干什么？啊，你跟着看看，现在把吕东兵给害了吧？哎呀，老妖精，我知道你讨厌我，知道就好。但我确实没想到会是这样一个结果。那你想到的是什么结果啊？这是一种始料未及，这是一种要防患又没有防患好的未然。哎呀！现在怎么办？这问我啊？啊，我哪知道怎么办？自己酿的酒自己喝去吧。老妖精，你也不要光是骂我，你倒是想个办法呀！哼，妈，我还想打你呢。哎，罢了，看在我们两个人交情的份上，我现在只能告诉你一句话：好，解铃还须系铃人。<笑>跟没说一样，我不求你，凡事不要求人，我自己算。我看好你哦。算出来了，我算出来了，我算出来了，给我走，给我走。这两个过关居然这么可恶！我已经严重警告过他们，竟然还要迁怒于董斌，了置他于死地。不行，如果我现在变身，恐怕对董斌更加不利。我该怎么办呢？不如我就跟去看看。如果情势危急，我只能打开杀戒了。赶紧去找曾公子帮忙，小风，小小风，公子怎么办？玉秋姑娘，小雨求求你，请贾大人救救公子吧。小雨，你快起来，起来啊！小雨，不是我和贾蓉见死不救，贾蓉，她现在只是一名进士。他还未曾去吏部，还没有被分发官职
，所以他现在完全没有能力去救吕公子。小雨，你要理解啊。那公子岂不是要白白送命了？老天爷，求求你救救我们家公子吧！公子是一个好人，他心地善良，乐于助人，铺桥修路，造福一方。求求你救救他吧，老天爷，你怎么这么不长眼啊？说此话者，该打。老天爷怎么会不长眼呢？老天爷什么都看得见，对不对呀、啊，乖孙女？是的，爷爷。<笑>两位，我见过。哎，见过，见过，都见过。<笑>您刚才的意思是？我的意思是说，凡事啊，都要诚心诚意。我听说最近有个钦差大人就要到此地了。钦差大人，钦差大人，啊、这钦差大人的官儿可比那县令大多了啊，大多了。<笑>你们去好好求求他，没准他明察秋毫，就会帮你们了。嗯<笑>那我们要如何才能见到这位大人呢？啊，我刚才不是说了吗？要诚心诚意，首先就应该先跪下来，然后对着天祈求，必会灵验。对天祈求？嗯，对天祈求。好，谢谢两位。哎，不必多礼了。小雨，跟我走。谢谢啊。嗯公子有救了现在离五十三刻还有一段时间。哎呀，这个吕洞宾源头一时不落地，我这个心里就不踏实。你可准备周全了？大人放心，我已经去道观请了四个法力高强的道长，并且已经安置在刑场里面。那个妖怪如果胆敢再出现，他一定逃不过道长的法眼。哎呀，这样子甚好啊！东兵，如今为了救东兵，我也顾不了那么多了。就算触犯天条，我也要拼了命，缴了法场，先把东兵救了再说。
，平道府县太爷之命，前来收服你。你若聪明，赶快束手就擒；若不然，我等就要大开杀戒了。四位道长，那县官心术不正，他不是好人，你们千万不要被他所利用。他公报私仇，想要去陷害一个善良的好人，我是路见不平，不耻此人的所作所为，才出手相救。难道这样也有错吗？不管怎么说，这也是我们人间的事，与你们妖界魔道又有何关？不能放绝你，最好少管闲事，以免惹祸上身。难道，难道你们忍心眼见一个好人，就这样含冤莫白，白白送命吗？你们就可以这样看着无动于衷？试问你们良心何安？无量受福，修道之人本应清净无为，不理世事，只是贫道看不惯你这妖孽，祸乱人间。至于他们的恩怨。倒不感兴趣，也不想知道。既然你们冥顽不灵，那本姑娘也不想浪费时间和你们做唇舌之战。赶快让开，我还回去救人，不然别怪我对你们不客气。哼，讲得容易，想过我们清心道观四兄弟这一关？哼，你想都不要想。好，这可是你们自找的。见钦差大人，我们连状子都没有写。就算我们难得了钦差大人，没有状子，钦差大人也一定不会听我们解释的。是啊，我也忽略了这一点。怎么办？嗯、玉秋姑娘，你这是干嘛？这荒郊野外也没有纸墨，我们就以此为状纸吧、嗯嗯。可是我们没有笔墨啊。这就是笔墨。哎，玉秋姑娘，使不得。小雨来。小雨，很疼吧？小雨不怕疼，只要能救得了公子，小雨血流干了都不怕。小雨，那你识字吗？我跟在公子身边多年，我认得一些。快快使出七十二地煞阵，我就不相信他能撑得住天罡地煞阵，二阵合一。
哎呀，赶上了，赶上了！<笑>来来来，好来。此地，小雨，我们就在此下跪吧。嗯，好。老天爷，求求您救救我们家公子，求求您让钦差大人快来吧，老天爷！求求老天爷保佑，保佑我们，快点见到钦差大人！求求老天爷保佑。哎，雨秋姑娘，我头上是什么？是一顶官帽，官帽。好大的胆子，竟然妖风偷了大人的官帽，我杀了你们！冤枉！冤枉！冤枉！冤枉！大人，冤枉啊！有冤情！大人冤枉啊！大人，一定是这个人用妖风偷了您的官帽。大人，冤枉，有冤情。是啊，大人，冤枉，求大人帮帮我们，冤枉啊！冤枉，大人，冤枉，有冤情，请大人明察。有何冤情？你尽可去向当地的父母官申告，怎可在此拦住本官的去路？怎么还用妖术取走了本官的官帽呢？不是这样的，大人，民夫和小雨得知大人要经过此地，所以特地在此跪下。祈求上苍，求上苍垂怜，让大人快快到来。没想到，一阵风吹过，这顶官帽就落在了小雨头上。冤风落帽，难道此地真有冤情？好，你要状告何人？大人，我要告的就是本地的县令。大胆，看你奴才装扮。竟然状告凤官，是活动不耐烦了。你慢慢道来。大人，我家公子深受其冤，被贪官屈打成招，就要被处斩了。我家公子是冤枉的，大人。小人得知，您要前来视察民情，所以特来大胆地状，请大人明察秋毫，还我公子清白和公道。大人，小人求求您。求求你救救我们公子，大人！快快起来！大人不见状，小的不敢起来。民夫禀告大人，吕洞宾他确实是一位善良的百姓，在这龙泉村声名远播，平日建桥铺路，慷慨解囊，救济百姓。这里的老百姓无人不知，无人不夸。如今蒙冤，眼看就要枉死刀下，求大人一定要救救他。如果不救，民心难平。你是他的家眷？不是的，民夫的丈夫就是承蒙吕公子的救济和帮助，才得以考上进士。像他这么乐于助人的好人，眼看要被处死，即使不是他的亲人，也实在看不过去。求大人救救他，明察秋毫。大人，救救你，救救我们家公子吧！我家公子真的是无辜蒙冤，小的有冤无处投，求大人明察秋毫。如果小的多有得罪，我甘愿一死，求大人成全。但是希望大人能够救我家公子，小的给您磕头了。小雨，小雨。
想到这世臣竟有如此忠心耿耿的仆人，真是难得罕见，令人敬佩和感动啊！壮直，壮直，壮直。小兄弟，这状纸上写的可句句属实，句句属实。我家公子真的是被冤枉的，祈求大人帮帮我家公子伸冤，求求大人，求求大人了。你家公子目前身在何处？我家公子已经被他们押赴刑场。大人，求求您快快赶去救他吧，大人。来人呐、啊，再速往刑场。是，走走走。行不行啊，大人？您放心，下官早就听说那清新道观的道长，个个都是功力深厚，有他们出面，那妖孽一定会无所遁形，插翅难飞。真是这样就最好了。时辰已到。方宝剑在此，还不跪下！吾皇万岁！吾皇万岁！万岁！万万岁！万岁！本案疑点重重，本官要亲自审问。来人呐，在，把所有人带回公堂再说。是。公子，公子，公子。小雨，玉公子，小雨，公子。哎，吕洞宾呢？吕洞宾，你小子可是又欠了我一次啊！哎呀，你这句话就是一句屁话呀！屁话，对，就是屁话。什么叫你又救了李东斌一次啊？啊，他欠你的，不欠我的，我就没有救他吗？啊，但是这我救他，这这是一个事实啊，他确实是我救的。不是，这是这是功德呀，这这是有我一份呐。但是人是我救的，是我呀。我心里都不舒服，我心里不舒服。你又不舒服啊！好好好好，你别不舒服啊，算你一份功德，有你一份功德总行了吧？嗯
等变成三长两短。你带我，一定会训斥你们亲信道观。<笑>大胆狂言，没有机会了。我们四兄弟要大开杀戒了，师兄，他们的符咒很厉害，你一定要小心。哼，鹿死谁手还不知道呢。是的，啊，奇怪，怎么连个人影都没有？难道东兵他？姐，东兵是谁啊？东兵是……啊！哎，该你了，该你了，会稳了，该你了。打扰了，对不起两位，刚才有人在这里行刑问斩，怎么现在人都没有了？姑娘，你可是来迟了。一步啊！什么？那……他的意思是说，一切都已经结束了。你是说，东平，姐姐？哎呀，爷爷！干干干干什么？你说话不要说一半嘛！你这样把人家姑娘吓坏了。姑娘不要担心，虽然……这件事情结束了，但是那件事情还没有结束呢，还没结束。啊，你这话是什么意思啊？啊，刚才来了一位钦差大人，他说啊，这吕岩蒙受冤屈，就把他带回县衙，重新审理了。啊，这就好，这就好。哎，开心了啊，开心了啊。是啊，姑娘，你放心吧，这位钦差大人一定会秉公办案。还吕洞宾一个清白，而且吕洞宾行善多年，这老天爷是有眼的，啊哈！而且我们这些百姓啊，都相信吕公子是一个善人。爷爷，爷爷，咱们去看他们审案吧。这这，都是姑娘，你看看人家。再看你，哎呀，行啊，走吧。既然东兵他没有事，那我就放心了。姐姐，我胸口好闷。妹妹，姐姐带你找个山洞，再好好帮你疗伤。我们走吧。
街中穿越千年，天道奇雪，怎不透内心注解？流年花。剪不断的红线。